ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ജനാധിപത്യവും ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെമോക്രസി എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വോട്ടറായ ശ്യാംസരൻ നഗിയുടെ ചിത്രമാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കിന്നാറിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണെങ്കിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കിന്നർ എന്ന പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ അവിടെ ഇലക്ഷൻ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ തന്നെ നടത്തുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ശ്യാംസരൻ നഗിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആദ്യമായി ഒരു ആദ്യ വോട്ടറാവാൻ സാധിച്ചത് ഇനി എന്താണ് ഇലക്ഷൻ എന്താണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമുക്ക് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ അതായത് ഡെമോക്രാസി സിസ്റ്റത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ഷൻ ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ഇലക്റ്റഡ് ഇൻ എ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം മാത്രമല്ല ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിൽ അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോഴോ ആറു വർഷം കൂടുമ്പോഴോ എന്ത് നടത്താറുണ്ട് ഇലക്ഷൻ നടത്താറുണ്ട് ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൌട്ട് ഇലക്ഷൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം വിൽ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുക ഇല്ല ഇനി ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് രാജ്യത്തിൽ ഇലക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇലക്ഷൻ ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അത് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു രണ്ടാമതായി ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാർട്ടികളെ അധികാരത്തിലേറ്റാൻ കഴിയുന്നു മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ഷൻ മുഖേനയാണ് അവർക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ സാധി അവരുടെ ഒരു പ്രതികരണം പ്രതികരണ രീതി കൂടിയാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണാധികാരി മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാതെ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും നല്ല ഭരണാധികാരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഈ ഇലക്ഷൻ കാരണമാകാറുണ്ട് കാരണം ഇലക്ഷനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് അവർ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ജനങ്ങൾ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യില്ല അവർ പരാജയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഭരണാധികാരികൾ ഇലക്ഷനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന വികസന പദ്ധതികളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നു ലോകത്ത് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഡെമോക്രാസി സിസ്റ്റം സ്വീകരിച്ച എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികൾ ഇലക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഒന്നല്ല പല രാജ്യങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് പലവിധത്തിലാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷനും പരോക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികൾ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മെത്തേഡ്സ് ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മെത്തേഡ്സിന്റെ രീതികൾ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ രണ്ട് പരോക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ പ്രത്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് ഈ പ്രത്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുഖേന നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ലോക്സഭയിലെ എം പിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെ എം എൽ എമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ്സ് നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പറിന് നമ്മുടെ പിന്നെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മെമ്പറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ പരോക്ഷ തിര
നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് ലീഡറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലീഡറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും വോട്ട് ചെയ്യില്ല മറിച്ച് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഓരോ ഡിവിഷനിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്ലാസ് ലീഡർമാരാണ് സ്കൂൾ ലീഡർക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ക്ലാസ് ലീഡറെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഏത് തരത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള വോട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ ആണ് എന്നാൽ സ്കൂൾ ലീഡറെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പരോക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ജന നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ മെത്തേഡ്സിന് കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഒന്ന് കേവല ഭൂരിപക്ഷ വ്യവസ്ഥ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി സിസ്റ്റം അടുത്തത് ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യ വ്യവസ്ഥ പ്രൊപ്പോഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആദ്യം ആദ്യമായി നമുക്ക് എന്താണ് കേവല ഭൂരിപക്ഷ വ്യവസ്ഥ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കാം ഈ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടുന്ന വ്യക്തി ജയിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് ഈ സിസ്റ്റം ഇത് ഇത് ഈ സിസ്റ്റം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയിലാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷ രീതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്ന എം എൽ എമാര് മെമ്പർമാർ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭ എം പിമാരൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഭൂരിപക്ഷ വ്യവസ്ഥ കേവല ഭൂരിപക്ഷ വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയ വ്യക്തി എം എൽ എ ആകുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയ വ്യക്തി എം പി ആകുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയ വ്യക്തി ക്ലാസ് ലീഡർ ആകുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയ വ്യക്തി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് കേവല ഭൂരിപക്ഷ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടി കൊണ്ടുതന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിവിധ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളായി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസീസ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് ആ ഭൂപ്രദേശത്തെ ആളുകൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് അവർക്ക് അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നു അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പിന്നെ മത്സരാർത്ഥികളായി മത്സരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമേ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുള്ളൂ ഒരാൾ മാത്രമേ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ആർക്കാണോ അത് ഒരു വോട്ടിന്റെ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു വോട്ട് കൂടുതലുള്ള വ്യക്തി മാത്രമേ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി സിസ്റ്റം അതായത് കേവല ഭൂരിപക്ഷ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലളിതവും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ഭൂരിഭാഗം ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കേവല ഭൂരിപക്ഷ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷനിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യവസ്ഥയാണ് ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യ വ്യവസ്ഥ പ്രൊപ്പോഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം പരോക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയിലാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ രീതി മെത്തേഡ്സിലാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതായത് രാഷ്ട്രപതിയെയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയെയും രാജ്യസഭ അംഗങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യ വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഏത് പിന്നെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കുമുള്ള അംഗബലത്തിന് ആനുപാതികമായി അവർക്ക് പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് പത്ത് വോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യസഭ അംഗത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഇരുപത് വോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര പ്രതിനിധി പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം രണ്ട് പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം നേരെ മറിച്ച് ഒരു പാർട്ടിക്ക് മുപ്പത് വോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മൂന്ന് പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ആനുപാതികമായിക്കൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യ വ്യവസ്ഥ ഈ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നോക്കാൻ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് യഥാർത്ഥ കണക്കല്ല അത് ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് രാജ്യസഭയിലേക്കൊക്കെ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് രാജ്യസഭയിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെ എം എൽ എമാരാണ് അങ്ങനെ ഈ
പിന്നീട് ആ പാർട്ടിക്ക് കിട്ടിയ മൊത്തം വോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പാർട്ടിക്ക് എത്ര വോട്ടാണ് കിട്ടിയത് അതിന്റെ അനുഭാവത്തിൽ അവർക്ക് പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനപ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശത്തെയും ചെറിയ ഭൂപ്രദേശ മേഖലയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഭൂപ്രദേശ മേഖലയാണ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ അഥവാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിനെയും യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയെയും സ്മാൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്മാൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയാണ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുമുണ്ട് ലോകസഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുമുണ്ട് ഈ നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളെക്കാളും വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും ലോകസഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ നിയമസഭാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസീസ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസീസ് എന്താവും വലിപ്പത്തിൽ കുറവായിരിക്കും ഇനി ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോക്സഭാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസിയിലും ഏകദേശം തുല്യമായ ജനസംഖ്യയായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു ഏകദേശം തുല്യമായ ജനസംഖ്യയായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഓരോ നിയോജക ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലോക്സഭയിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എം പിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് എന്നാൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ കുറച്ച് ചെറുതാണ് ഇനി ഇവിടെ എണ്ണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന് വേണ്ടി ലോക്സഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് ലോക്സഭാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസീസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ്റി ആണ് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇൻ കേരളത്തിലുള്ള ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ എം എൽ എമാർ തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ വോട്ട് നടത്തുന്നത് ആ സമയത്ത് കേരളത്തിലുള്ള നിയോജക നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ വീതം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ എം പി എ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എണ്ണമുണ്ട് അതിൽ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇരുപതെണ്ണം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇരുപതെണ്ണത്തിന്റെ പേരാണ് പറയുന്നത് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂര് വടകര വയനാട് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം പൊന്നാനി പാലക്കാട് ആലത്തൂർ തൃശൂർ ചാലക്കുടി എറണാകുളം ഇടുക്കി കോട്ടയം ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട മാവലിക്കര കൊല്ലം ആറ്റിങ്ങൽ തിരുവനന്തപുരം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ചില ഇന്ത്യയിൽ ചില വിഭാഗം ആളുകൾ സാമൂഹികമായി വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥയും വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥയും ഒക്കെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർ പിന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ രീതിയിൽ ഭരണക്രമത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ എന്നുള്ള സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചില സമയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്തിനുള്ള എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എല്ലാ കാലത്തും ആ സമൂഹത്തിൽ ആരാണോ കൂടുതൽ ശക്തരും ഏറ്റവും പവർഫുള്ളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനമുള്ളത് ഉന്നത ജാതിയിലുള്ള നല്ല ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മാത്രം ജയിച്ചു വരുന്ന അവർ മാത്രം മത്സരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരും നല്ല പണക്കാരും ഉയർന്നവരും മാത്രം മത്സരിച്ചാൽ പോരാ സമൂഹത്തിലെ പിന്നോക്കക്കാരും വീക്ക് ആൻഡ് ദ ഒപ്പറത്തഡ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന സമൂഹത്തിൽ സമ്പത്തില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായി ഉയർന്ന നിലവാരമില്ലാത്ത എല്ലാ ആളുകളും ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരും ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾക്കൊടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ
ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായി ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇവർക്ക് ഇവരെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനെയും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിനെയും ലോക്സഭയിലും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും അതുപോലെ തന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അതായത് ലോക്സഭ എം പിമാർ എം മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ നിയമസഭയിലേക്ക് എം എൽ എമാരായിക്കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും വാർഡിലേക്ക് മെമ്പർമാരായിക്കൊണ്ടും പ്രസിഡന്റുമാരായിക്കൊണ്ടും ഒക്കെ ഇത്തരം കാര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില മണ്ഡലങ്ങൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചില നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ ഇത്തരം വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംവരണം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കും സംവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റിവെക്കുക റിസർവ് ചെയ്തു വെക്കുക ചില നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് മാത്രമേ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓരോ പാർട്ടിയെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിലെയും ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിലെയും പട്ടികജാതിക്കാർക്കും പട്ടികവർഗക്കാർക്കും ഒക്കെ മാത്രമേ മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംവരണം ചെയ്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മാത്രമേ ഈ വിഭാഗക്കാർ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മാത്രമേ പട്ടികജാതിക്കാർക്കും പട്ടികവർഗക്കാരും ആവുകയുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ എല്ലാ വിഭാഗവും ഉയർന്ന വിഭാഗവും താഴ്ന്ന വിഭാഗവും സമ്പത്തുള്ളവരും സമ്പത്തില്ലാത്തവരും ആ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ആരൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിൽക്കാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ പട്ടികജാതിക്കാർക്കും പട്ടികവർഗക്കാർക്കും അതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ താഴ്ന്ന ജാതി താഴ്ന്ന അവസ്ഥയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിലവിലെ അവസ്ഥയനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ എൺപത്തിനാല് സീറ്റുകൾ ലോക്സഭ എം പി മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റിലേക്ക് എൺപത്തിനാല് സീറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെട്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭയിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് സീറ്റുകൾ പട്ടികവർഗക്കാർക്കും വേണ്ടി ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എൺപത്തിനാല് സീറ്റുകളും നാൽപ്പത്തിയേഴ് സീറ്റുകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇലക്ഷനിലും ഒരേ നിയോജക മണ്ഡലമായിരിക്കുകയില്ല പല നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുമായിരിക്കും ഒരു ഇലക്ഷനിൽ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് ഇവർക്ക് സംവരണം ഇവർക്ക് മാറ്റിവെച്ചതെങ്കിൽ അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ വേറെ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള നിയോജക മണ്ഡലമാണ് ഇവർക്ക് മാറ്റിവെക്കുക എങ്ങനെയായാലും ഒരു ഇലക്ഷനിൽ ഇവർക്ക് പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് എൺപത്തിനാല് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടാകും നാൽപ്പത്തേഴ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ പട്ടികവർഗക്കാർക്കും മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ മാറ്റിവെക്കുന്ന നിയോജക മണ്ഡലം ഏതാണോ അതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഓരോ ഇലക്ഷനിലും വേറെ വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ എണ്ണം എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും ചില ഇലക്ഷനുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താറുണ്ട് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില വാർഡുകളിലും ചില പഞ്ചായത്തുകളിലും ഒക്കെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ അങ്ങനെയുള്ള സംവരണം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളായിരിക്കും ഓരോ പാർട്ടിയെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് മത്സരിക്കുക എന്നാൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്കും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്കും ശക്തന്മാർക്കും പണക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടും ചില പ്രദേശ ചില മണ്ഡലങ്ങൾ സംവരണം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ട് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ മാത്രമല്ല സംവരണം ചെയ്യാറുള്ളത് വാർഡുകൾ സംവരണം ചെയ്യാറുണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളൊക്കെ സംവരണം ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവകവുമാണെങ്കിൽ നീതിപൂർവവും ആകണമെങ്കിൽ നീതിപൂർവം ആരുടെയും പക്ഷപാതമൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ തട്ടിപ്പുകളും വെട്ടിപ്പുകളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവ്വമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷന് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് രണ്ടാമതായി റൈറ്റ് ടു കണ്ടസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ അതായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശം അടുത്തതായിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്വതന്ത്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അതായത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആണ് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സംവിധാനങ്ങളല്ല വ്യ
രണ്ടായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാവണം അതിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്തിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പോലെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല പഴയകാല കേരളത്തിലെ തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ തിരുവിതാംകൂർ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ ഇലക്ഷനിൽ ഇത്തരം യോഗ്യതകളുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല പണക്കാർക്ക് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഒന്നാമതായി എന്താണ് വോട്ടവകാശം റൈറ്റ് ടു വോട്ട് വോട്ടവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോട്ട് ചെയ്ത് പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശമാണ് വോട്ടവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ദ റൈറ്റ് ടു ഇലക്ട് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് അടുത്ത ഒരു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആരാണ് സമ്മതിദായകർ ഇലക്ടേഴ്സ് സമ്മതിദായകർ അഥവാ ഇലക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജന പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് സമ്മതിദായകർ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് സമ്മതിദായകർ ദോസ് ബു ഇലക്ട് ദിയർ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആർ കാർഡ് ദ ഇലക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ് സമ്മതിദായക സമ്മതിദായകരാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽറ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജാതി മത വർഗ ഭാഷ ലിംഗ പ്രദേശ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ പ്രായപൂർത്തിയായ അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സായ എല്ലാവർക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമാണ് സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും വോട്ട് ചെയ്യാം ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും വോട്ട് ചെയ്യാം ഏത് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏത് മുതലാളിയാണെങ്കിലും തൊഴിലാളിയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഏത് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും വോട്ട് ചെയ്യാം ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്യാം ഏത് ലിംഗമാണെങ്കിലും ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഏത് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും പ്രദേശത്തിന്റെ ഏത് പ്രദേശത്താണെങ്കിലും അവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊന്നും വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമല്ല ഇത്തരത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സായ എല്ലാവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽറ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ആൾ അഡൽറ്റ് സിറ്റിസൺ ടു വോട്ട് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ റേസ് ലാംഗ്വേജ് സെക്സ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് എക്സെട്രാ ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽറ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഇന്ത്യയിലെ പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് മുതൽ സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശവും നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പ്രകാരമാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് 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 ഇരുപത്തി ആറിലാണ് സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തെ പരാമർശിക്കുന്നത് അത് അതിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് വരെ വോട്ടവകാശത്തിനുള്ള പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അത് പതിനെട്ട് വയസ്സാക്കി മാറ്റിയത് ഇത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലെ അറുപത്തി ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അമെൻഡ്മെന്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അമെൻഡ്മെന്റ് മുഖേനയാണ് വോട്ടിംഗ് പ്രായം ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സായി കുറച്ചത് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ പോയി വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വോട്ടേ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്മതിദായക രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പേര് ചേർക്കണം ആ പേര് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ജനുവരി ഒന്നിന് നമുക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വോട്ടേജ് ലിസ്റ്റിൽ പേര് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം ആ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ആറ് മാസത്തിൽ ആറ് മാസത്തോളം അവിടെ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായിരിക്കണം അങ്ങനെ പതിനെട്ട് വയസ്സായി നമ്മൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് ആ അപേക്ഷ അപേക്ഷ പ്രകാരം നമ്മൾ വോട്ടേഴ്സ് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പേര് വരികയും പിന്നീട് നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ തരികയും ചെയ്യും
പ്രായപരിധിയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓരോ മേഖലയിലേക്കും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രായമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് രാഷ്ട്രപതിയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് രാജ്യസഭയിൽ എം പി രാജ്യസഭയിൽ രാജ്യസഭയിൽ അംഗമാവാൻ മുപ്പത് വയസ്സ് ലോക്സഭാ എം പി ആവാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെ എം എൽ എ ആകാൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ എം എൽ എ ആകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് നഗരസഭകൾ അതുപോലെ തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ നഗരസഭകൾക്കാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നഗരസഭകളിലെ മെമ്പറാവാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മെമ്പറാവാൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാവാൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാവാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രായം തികഞ്ഞ ആർക്കും സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ നീതിപൂർവ്വവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള മറ്റൊരു സംവിധാനമാണ് സ്വതന്ത്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് അതായത് ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഇതിന് രൂപം നൽകിയത് ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് രൂപം നൽകിയത് ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സമിതിയാണ് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾ ഒരു ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറും ഒരു മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറും മറ്റു രണ്ടു പേർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരുമായിരിക്കും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് പേരാണ് ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇതുകൂടാതെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഒരു മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ചീഫ് ഇലക്ഷ ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഈ ഇലക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇലക്ഷന് ഭാഗമായുള്ള ഒരുപാട് പേപ്പർ വർക്കുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരും നമ്മുടെയുള്ള സർക്കാർ ജോലിക്കാരും ഒക്കെ ഇലക്ഷൻ ആകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇലക്ഷൻ ആകുന്ന ഇലക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ഏർപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം വോ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ ഈ ടീച്ചർമാരും അതുപോലെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എംപ്ലോയീസ് ഈ ഇലക്ഷനുമായി സഹകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരെയാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ ജോലികൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഏൽപ്പിക്കാറുള്ളത് ആ ഏൽപ്പിച്ച ഇലക്ഷൻ ജോലികൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായി നടത്തേണ്ടത് അവരുടെ ചുമതല കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രപതി അതുപോലെ തന്നെ ഉപരാഷ്ട്രപതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജ്യസഭ അംഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭ എം പിമാർ സംസ്ഥാന നിയമസഭ എം എൽ എമാർ ഇതിനൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാനങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ഭാഗമായി പ്രവ ഭാഗമായുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് അത് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചായത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നഗരഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡീസിലെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് ഈ എഴുപത്തിമൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അമെൻഡ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് പിന്നെ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് രൂപീകരിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എഴുപത്തിമൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് പഞ്ചായത്തിലേക്കും നഗരങ്ങൾ നഗരസഭയിലേക്കും ഒക്കെയുള്ള ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഇലക്ഷൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലകൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്നാണ്
സ്ഥാനാർത്ഥികളും പാർട്ടികളും ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് രൂപീകരിക്കുന്നതും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് അടുത്തതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇലക്ഷൻ ഓഫീഷ്യൽസിന്റെ അപ്പോയിൻമെന്റും ട്രെയിനിങ്ങും അവരെ നിയമിക്കലും അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കലും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് വേണ്ടി മാത്രമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊന്നുമില്ല ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരെയും അതുപോലെയുള്ള സർക്കാർ ടീച്ചർമാരെയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയൊക്കെ ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ അവരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങും അവരുടെ നിയമനവും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് ഇനി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷനാണ് ചുമതലയാണ് വോട്ടിങ് വോട്ടിങ് നടത്തൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്ത് വോട്ടിങ് നടത്തൽ അതുപോലെ തന്നെ വോട്ട് എണ്ണൽ വോട്ടിങ്ങിന് ശേഷം എത്ര വോട്ടാണോ ആ വോട്ട് എണ്ണി ചിട്ട കണക്കാക്കൽ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കൽ ആരാണോ വിജയിച്ചത് ആരാണോ പരാജയപ്പെടുത്തത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വ്യക്തമായ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കലും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ മാത്രം ചുമതലയാണ് അടുത്ത ഒരു ചുമതലയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ പാർട്ടിയും ചെലവഴിച്ച ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിയും ചെലവഴിച്ച എക്സ്പെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചിലവുകൾ പണം എത്രയാണ് അതൊക്കെ പരിശോധിക്കലും ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ചുമതലയാണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുണ്ട് ഒരു ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുണ്ട് ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം സുകുമാർ സെൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് സുകുമാർ സെൻ ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രോസസ്സിലെ അനഭിലക്ഷണീയ മോശമായ പ്രവണതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അൺഡിസൈറബിൾ ടെൻഡൻസീസ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ടോറൽ സിസ്റ്റം ഒന്ന് പണത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മണി പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാനും പറയുക അതുപോലെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി ഫ്ലക്സുകൾക്ക് വേണ്ടി നോട്ടീസിന് വേണ്ടി സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിക്കുക ഇത് ഒരു മോശമായ പ്രവണതയാണ് അടുത്തതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള അക്രമം വയലൻസ് ഇലക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് വയലൻസ് അതായത് ഇലക്ഷൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തിലെ പോളിംഗ് നടക്കുന്ന ദിവസത്തിലെ പോളിംഗ് ഡേയിലെ ആ പോളിംഗ് പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ഒരു സ്കൂളിൽ പോളിംഗ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കള്ളവോട്ട് ആളും ആള് ഒരാളിന് പകരം വേറെ വേറെ ഒരാൾ വോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ രണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ബോഗസ് വോട്ടിംഗ് എന്നാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബൂത്ത് ക്യാപ്ചറിങ് ബൂത്ത് പിടുത്തം അതായത് ഒരു വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാട്ടിലെ ആളുകൾ മൊത്തം വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഒരു പോളിംഗ് ബൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബൂത്ത് എന്ത് ചെയ്യും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പോയി കൈയടക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ അക്രമം അയച്ചു വിടും ആ ബൂത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് കൈയടക്കി വെച്ച് അവിടെ അക്രമം അയച്ചു വിടും അതും തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വയലൻസ് ആണ് ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു മോശമായ പ്രവണതയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ ജാതി മത വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്വാധീനം അങ്ങനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർണയിക്കുന്നതിന് മറ്റുമൊക്കെ ഈ ജാതി മതമൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മറ്റൊരു മോശമായ പ്രവണതയാണ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യ കുറവ് ലാക്ക് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് വിമൻ അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നില്ല പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ മേഖലയിലും മത്സരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾ നിയമസഭയിലൊക്കെ എം എം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എം എൽ എമാരുടെ എം പിമാരുടെ ഒക്കെ എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വളരെ അധികം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ പുവർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ് പുവർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കാണുന്നത് അതായത് അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യ കുറവാണ് കാണുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മോശമായ അൺഡിസൈറബിൾ ടെൻഡൻസീസ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരങ്ങ
ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു പുതുമയുള്ള പരിഷ്കാരമായിരുന്നു അടുത്തതായി ഫോട്ടോ പതിച്ച വോട്ടർ പട്ടിക നമുക്കറിയാം വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ മൊത്തം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പട്ടിക ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ രജിസ്റ്ററിൽ എന്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി ഫോട്ടോ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ള വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അടുത്തതായി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നടപ്പാക്കിയ ഒരു റിഫോമാണ് ഒരു പരിഷ്കാരമാണ് നിഷേധ വോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിഷേധ വോട്ട് നെഗറ്റീവ് വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കി ഇനി അടുത്ത ഒരു സംവിധാനമാണ് ബാലറ്റിൽ നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലാണെങ്കിലും പേപ്പറിലാണെങ്കിലും അതിലെന്തുണ്ടാവും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചിത്രമുണ്ടാകും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചിഹ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇലക്ഷൻ റിഫോംസിൻ്റെ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇനി എന്താണ് നോട്ട അഥവാ അൺ ഓഫ് ദി അബവ് ഇതൊന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നിഷേധ വോട്ടിനാണ് നോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിലാണ് നോട്ട എന്നുള്ള നിഷേധ വോട്ട് നമുക്ക് നടപ്പാക്കാം ഈ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഇ വി എം എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ ഒരു സ്വിച്ച് നോട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും ഈ നോട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ചിൽ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് ആ വോട്ട് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വോട്ട് എണ്ണി കഴിയുമ്പോൾ ഇത്ര ഇത്ര വോട്ട് നിഷേധ നിഷേധ വോട്ട എന്ന് ഒരു നൂറ് വോട്ട് നിഷേധ വോട്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ പ്രദേശത്ത് നൂറ് പേർക്ക് ഈ ഇത്രയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ചിത്രം ചേർക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിത്രം ചേർക്കാനും ചിഹ്നം ചേർക്കാനും നമുക്ക് ഒരു കാരണമുണ്ട് കാരണം ഒരേ പേരുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരേ പേരുള്ള ഒരുപാട് പേര് മത്സരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചിത്രം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ചിത്രവും ചിഹ്നം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് ഒരു എലമെൻ്റാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ അധികാരം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘടനകളാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയോളജി വിച്ച് വർക്ക്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ അറ്റേനിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഒരു ആശയം ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഒരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ടാവും അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡി ഒരു ആശയം ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇവർ ഇതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും സംഘടിക്കും ഇവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും ഇതിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഇവർ എന്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അറ്റൈനിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം വേണ്ടതിന് വേണ്ടി നിരന്തരമായി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ചുമതലകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഗുണ ഇവ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള മെച്ചങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ജനങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു കണക്ട് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ രണ്ടാമതായി പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുന്നു ഫോം പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പിന്നെ ഭരണകൂടത്തിന് എത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു പങ്കുണ്ട് അവരാണ് ഭരണകൂടത്തെ അറിയിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അടുത്തതായി രാഷ്ട്രീയ ബോധവൽക്കരണം
അപ്പോൾ അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതല ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്തെങ്കിലും മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ശക്തമായി വിമർശിക്കുന്ന അതിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടുന്ന വിഭാഗമാണ് ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് അഥവാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടീസ് ഈ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാരണം ഭരണം മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരും ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക അതായത് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോ പുറത്തിറക്കുന്നു അവര് അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കുക എന്തൊക്കെ പോളിസീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് എന്തൊക്കെ പ്ലാനുകളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ അവർ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ആ പാർട്ടിയുടെ പ്രാദേശിക ദേശീയ വിഷയങ്ങളിൽ അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളിലെ നിലപാടുകളും ഒക്കെ ഈ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കും ഇവിടെ ഇന്ന റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കും അവിടെ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറയാറുണ്ട് ഇനി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രൂപീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും രൂപീകരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ ഐ ഇ സി ഇന്ത്യൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ പാർട്ടികളും നാഷണൽ പാർട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടികളും സംസ്ഥാന പാർട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാർട്ടി സംസ്ഥാന പാർട്ടിയാണോ ദേശീയ പാർട്ടിയാണോ പ്രാദേശിക പാർട്ടിയാണോ ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടി നാഷണൽ പാർട്ടി ദേശീയ പാർട്ടി ആവണമെങ്കിൽ പൊതുവെ രാജ്യം മൊത്തം പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ് നാഷണൽ പാർട്ടീസ് എന്നുള്ള ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടി ആയിരിക്കണം മാത്രമല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവർക്ക് നല്ല അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം ഇനി സംസ്ഥാന പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് സംസ്ഥാന പാർട്ടികൾ ഇനി ദേശീയ സംസ്ഥാന പാർട്ടികൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത പാർട്ടികളുണ്ട് അത്തരം പാർട്ടികളാണ് പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഡ് പാർട്ടികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പാർട്ടികളായിരിക്കും ഈ പ്രാദേശിക ഈ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നതും എന്നാൽ ഇവർക്ക് സംസ്ഥാന പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടതോ വേണ്ട യാതൊരു യാതൊരു യോഗ്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് ഇവർ എന്ത് വിളിക്കുന്നു രജിസ്റ്റേഡ് പാർട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാഷണൽ പാർട്ടീസ് ദേശീയ പാർട്ടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ദേശീയ പാർട്ടികളാണ് ബി എസ് പി ബഹുജൻ സമാദ് പാർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ സി പി ഐ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ സി അതുപോലെ തന്നെ എൻ സി പി നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ പാർട്ടികൾ ഇനി സംസ്ഥാന പാർട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള സംസ്ഥാന പാർട്ടികളാണ് എ എ പി ആം ആദ്മി പാർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം അതുപോലെ പിന്നെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പാർട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ സി പി എം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സംസ്ഥാനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടികളുമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര
അതുകൊണ്ടാണ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ മുന്നണികളായി മത്സരിക്കുന്നത് അപ്പോ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മുന്നണി രാഷ്ട്രീയം പ്രായോഗികമാക്കിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ മുന്നണി സർക്കാരുകൾ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം സർക്കാരുകളും മുന്നണി സർക്കാരുകളാണ് മുന്നണി സർക്കാരുകളാണ് കോളീഷ്യൻ ഗവൺമെന്റ്സ് ആണ് കാരണം ഒരു പാർട്ടിയുടെ മാത്രമുള്ള സർക്കാരുകളല്ല രണ്ടു മൂന്ന് പാർട്ടികളുടെ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മുന്നണി സർക്കാരുകളൊക്കെ കേരളത്തിലൊക്കെ നിലവിൽ വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്രത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാം മുന്നണി സർക്കാരുകളുണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികളുടെ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഫലമായി അവർ ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ പാർട്ടിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന മുന്നണി സർക്കാരുകളുണ്ട് ഇനി പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചന ശാസ്ത്രം സിഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഫോളജി അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പേരിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുക ഇലക്ഷന്റെ വോട്ട് എണ്ണ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫലം പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഇത്ര വോട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രവചനത്തിനെയാണ് സിഫോളജി അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രഖ്യാപനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അഭിപ്രായ സർവേ ഒപ്പീനിയൻ പോൾസ് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ അനലിസ് മാധ്യമത്തിലൂടെയുള്ള ചർച്ചകൾ അതുപോലെ തന്നെ അഭിമുഖങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റ് പോൾ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ നടന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ മുഖേന ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് മുൻകൂട്ടിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ആരാണ് ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രവചന ശാസ്ത്രം പ്രവചിക്കാറുള്ളത് അതിനെയാണ് പ്രവചന ശാസ്ത്രം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കാണ് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കാണ് വിജയ സാധ്യതയുള്ളത് തോൽവി സാധ്യതയുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രവചന ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡി കിട്ടുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ സമയത്തും ഈ പ്രവചനങ്ങൾ ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ശരിയാവാറുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവചനം നടത്തുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് ഇലക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സാർവത്രിക പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വോട്ടവകാശം ഇലക്ഷൻ റൈറ്റ് ടു ഇലക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക